Dzień dobry. Skoro mamy wodę, żaglówki i piękne słońce, to znaczy, że jesteśmy w Czarnogórze. Żartowałem. Witam Was z nadpięknego jeziora Ukiel w Olsztynie. Dziś wyjątkowo inaczej, bo wstyd się przyznać, ale jestem pierdoła. I powitania, które nagraliśmy w Czarnogórze, zaginęły wraz z kartą SD, na której się znajdowały. Ale spokojnie. Reszta się zachowała. I dziś zapraszamy Was na wyjątkowo smaczny film o kuchni Czarnogóry i o miastach, w których polecane przez nas miejsca się znajdują. Lecimy! Naszą podróż z maja 2021 roku do Czarnogóry opowiemy Ci tym razem w dwóch częściach, a właściwie w trzech, bo kuchnia to zbyt obszerny temat na jednego vloga. Ale jako, że zaczynamy od kuchni, wystartujmy tym, czym powinno się zaczynać dobry dzień, czyli od śniadania. Najpierw jednak lądujemy na lotnisku w Podgorice, gdzie przed wyjściem czekał na nas Jędrzej z bloga chwala.pl, który będzie jednym z naszych przewodników po Czarnogórze i który zorganizował nam takie autko. Cześć! Skoro dojechaliśmy już do Budwy, to zacznijmy dzień jak na czarnogórskie zwyczaje przystało. No może nieco zwolnimy, bo czarnogórcy nie każdy dzień zaczynają kawą i rakiją. Ale nie jest to jakiś szczególny wyjątek, a w niedzielę o poranku na jednym kieliszku do kawy się nie kończy. A to miejsce, gdzie podają pyszności to Kokobar i znajduje się na budwańskiej plaży. To jedno z najlepszych w Budwie miejsc na śniadanie. I warto tu zamówić za jedyne 3,5 euro takie pyszne ponczusie, które nazywają się pryganice i najlepiej smakują z miodem i słonym serem przypominającym fetę. Mają tu też śniadania kontynentalne, ale pryganice rozwalają system. A teraz zabieramy Was na Stare Miasto w Budwie, przepięknym 15 tysięcznym miasteczku, które jest jednym z bardziej popularnych kurortów w Czarnogórze. My w Czarnogórze jesteśmy pierwszy raz, ale dostajemy, powiem Wam, o Czoplonsu. Jest to naprawdę śliczne miejsce z takim klimatem, który my bardzo lubimy. Jest woda, są góry, są ładne zabytki, są piękne mury, yy, dobre kolory, wszystko jest yy, jak trzeba i myślimy, że to będzie miejsce, do którego będziemy chcieli wracać. A już widok tego portu, takiego klimatu portowego, jachtów, to już w ogóle powoduje, robi banana na twarzy w wersji mega. A teraz lecimy na Stare Miasto zobaczyć, co tam się dzieje. Jak głosi legenda, budwa została założona przez fenickiego herosa o imieniu Kadmos. Jednak zdaniem archeologów, pierwsza była tu osada iliryjska, a dopiero później grecka kolonia Butoe. Za czasów rzymskich była częścią Dalmacji i były to lata świetności budwy. Kolejny dobry okres w historii miasta to panowanie Republiki Weneckiej w XV wieku. Wtedy powstał układ ulic i mury miejskie, które można podziwiać do dziś oraz Cytadela, którą najbardziej rozbudowano za czasów Austro-Węgier. Polecamy by wejść do jej środka, chociażby po to by odwiedzić najmniejsze Muzeum Morskie Świata oraz całkiem uroczą bibliotekę. Słówka, których warto nauczyć się w języku czarnogórskim, to na przykład Polako, Polako. I nie ma to nic wspólnego z Polakami, tylko powoli, powoli. I jest to taka myśl przewodnia budwy i chyba nie tylko budwy. I my w ten tryb Polako, Polako powoli wchodzimy. Na Starym Mieście rzucają się w oczy dwie cerkwie, Świętej Trójcy i Jana Chrzciciela. A po wyjściu, gdy pójdziecie w prawo wzdłuż klifu, dotrzecie do plaży Mogren. Jej nazwa pochodzi od nazwiska hiszpańskiego marynarza, który jako jedyny przeżył tu katastrofę statku. Bardzo spodobały mi się te skały, pięknie poukładane w symetryczne warstwy. A naprzeciwko budwańskiego Starego Miasta jest wyspa, którą nazywają Hawaii, bo przypomina hawajskie wyspy. Jeśli odpowiednio zgłodnieliście, to po wyjściu ze Starego Miasta znajduje się Old Fisherman, fajna knajpka, gdzie w porze lunchu można zjeść dobrą pizzę albo, jak kto woli, patelnię pełną owoców morza. Ale u nas pierwszy wieczór musiał być bałkański. Z czym może kojarzyć się Czarnogóra? Nasze wyobrażenia są takie, że z pięknymi widokami Adriatykiem, który jest zdecydowanie cieplejszy niż w Chorwacji i bardzo dobrym jedzeniem. I na takie właśnie podobno bardzo dobre jedzenie właśnie w tej chwili idziemy. Na jedzenie lokalne z grilla, mięsa, Pewnie ryby. Zobaczymy. Zaraz się przekonamy, jak smakuje 
czarnogórska prawdziwa kuchnia. Gdy w budwie zapada wieczór, to idealny moment, by wybrać się na kolację. Idziemy do oddalonej o 2 km od starego miasta Emirena, która znana jest z dobrej plejskiawicy i cewapcici. Na miejscu okazuje się, że ich siła to też kiselikupus, czyli świetna kapusta, kiszona nieco inaczej niż nasza. Obowiązkowo jest rakija i dobre wino. My mamy tutaj nektar po prostu takie... Nektar pomów. Ojej, smakowy kij. Medycyna. Medycyna. Medycyna masz? Czujesz? O Jezu. No. Te dziewczyny? Gdybyście szukali takich bałkańskich smaków, to polecamy w Budwie jeszcze jedno miejsce, a mianowicie Grill Parma, oddalony nieco od plaży. Jedzenie robią rewelacyjne, znakomite marynowane i grillowane papryki, szopskie sałaty, własny chleb, talerz plejskawicy, cebabczyczy, grillowanych kiełbas, karkówki i ziemniaków, a do tego piwo nieksićko, a za całość dla pięciu osób zapłacicie 34 euro. I to był właściwy moment, by zmykać, a po drodze do apartamentów rzucić okiem na nocną budwę. W budwie mieszkaliśmy u Natalii i Jędrzeja z bloga chwala.pl, a właściwie w jednym z ich apartamentów i codziennie mieliśmy o poranku z okna takie widoki. Z lewej góry, z prawej widok na Stare Miasto w budwie, a przed sobą Zatokę Budwańską. Budynek jest bowiem w pierwszej linii brzegowej od Zatoki. Link do tych apartamentów zostawiamy w opisie. Na dole znajduje się restauracja Fontana, która jest dobrą opcją jeśli tu mieszkacie i nie chce wam się ruszać gdzieś dalej. Ich przystawki z nigórzkim prszutem, focaccia czy kalmary są absolutnie świetne. Podobnie jak śniadania. Budwę potraktowaliśmy podczas tej podróży do Czarnogóry jako główną bazę wypadową, bo było nam tu naprawdę wygodnie, więc pokażemy ci kilka miejsc w tym miasteczku oraz najbliższej okolicy. A że znowu mamy poranek, to na śniadanie idziemy dla odmiany do Riwy, knajpki koło portu, z pięknym widokiem, dobrą kawą i sokami. Doris coś tu wrzuca na stories. A nie, przepraszam. Podziwia widoki. Lecimy w miasto, a konkretnie w miejsce, gdzie są najlepsze regionalne smaki okolic Budwy. Wchodzimy na lokalny ryneczek w Budwie. Natalia jest już w środku i zaraz nam opowie i pokaże co tu się dzieje, co warto kupić, co warto zobaczyć. Natalia, tak? co tu warto? Powiedz mi, zobaczyć, co kupić. Właśnie pokazuję. Mówiłam o herbacie, że w Czarnogórze nie pije się czarnej herbaty, tylko mieszanki ziół. Na przykład dzikie oregano z tymiankiem, z ziołami Tymi, takimi. Tymiania tu. Tak, zaczęli pali. Tutaj nie, te mhm. wszystko masz takie z gór na przykład, nie? Mhm. Dodatkowo grzyby. Na przykład sam w Czarnogórcy oni grzybów dużo nie jedzą. Więc to nie jest takie popularne, ale bardzo dużo gatunków jest. I tak ale to są grzyby zbierane tutaj, tak, tak? tutaj, tak. W ogóle bardzo dużo na północy jagody, takie leśne zbiory. Do tego jest mają trochę wspólnego z Polakami. Po tak, Polacy tego, kochają tak, zbieranie tak, tak. grzybów. Grzyby, jagody, morwa. Wiesz co, tutaj są wyroby, na przykład dżemy z poziomek, czego na przykład w Polsce ciężko jest dostać, bo poziomki są raczej takim mało, w małych ilościach produktem. Smardza. Grzybki tutaj, które naprawdę są rewelacja. A, to jest rarytas. W Polsce też rzadkie. Tak, a tu zobaczmy. W Polsce są chyba pod ochroną, o ile dobrze pamiętam. No tutaj nie sądzę. Nie? Ponowne odwiedziny w tym miejscu zostawiliśmy sobie na koniec, bo już wypatrzyliśmy kilka smakołyków, które jako pamiątka z Czarnogóry wrócą z nami do domu. Słuchajcie, tak się zaczyna dzień. Jedna rundka po targu, jesteś najedzony no, i napity. A tymczasem Ruszamy do chyba najsłynniejszego czarnogórskiego miejsca wypoczynku, jakim jest Sveti Stefan. Z budwy jest około 10 km drogi, więc jak ktoś chce, można zrobić to pieszo. My podjechaliśmy do Prżna, a stamtąd ruszyliśmy z buta, wzdłuż małych klimatycznych plaż ukrytych w zatoczkach. Przed pandemią były one zamknięte, podobnie jak Sveti Stefan, a teraz mogliśmy obejrzeć zarówno Miloczer, jak i Krajelcinę. Za plażą Miloczer znajduje się wyjątkowa skała, która bardzo podpasowała nam do zrobienia fotek. Kiedyś wyspa Sveti Stefan była ufortyfikowaną wioską rybacką. Dziś to ekskluzywny kurort, który prowadzi Aman Resort, a odpoczywali tu m.in. Ania i Robert Lewandowscy, Sylwester Stallone czy Victoria i David Beckham. 
Polecamy wjechać autem do małej cerkwi umiejscowionej nad wyspą, by stamtąd podziwiać zachód słońca nad Światem Stefanem i Zatoką Budwańską. Szukając miejsc do podziwiania pięknego zachodu słońca, wybraliśmy się też na spacer z Budwy do Rafailowici. Po drodze mijamy hotel Splendid, który zagrał w Casino Royale z Jamesem Bondem. W tej okolicy są jedne z najdroższych plaż na rivierze budwańskiej, a już najdroższe są przy Swetim Stefanie, gdzie komplet leżaków i parasoli na dzień kosztuje do 140 euro, podczas gdy w samej budwie przed sezonem są darmowe, a w sezonie za 10 euro. Ale tak naprawdę zachód słońca nie był głównym powodem, dla którego poszliśmy na ten spacer. Kochani, trafiliśmy do naprawdę rewelacyjnego miejsca. Wiecie, że my podróżujemy kulinarnie i zawsze, wszędzie testujemy lokalne knajpki, ale obok budwy przeszliśmy parę kilometrów chyba. Dotarliśmy do Rafailowici i do restauracji Porad, która istnieje od 1980 roku i jest założona przez byłych rybaków, którzy dalej łowią. Właśnie pan mi pokazał, że tutaj w Adriatyku złowili 180-kilogramowego tuńczyka, który niebawem pojawi się też w restauracji, ale w, tej, w tym miejscu serwują owoce morza i jak patrzymy, te owoce morza dobrej jakości są naprawdę w rewelacyjnych cenach. Dziewczyny, powiedzcie mi, co wybierzecie? Wszystko, co jest. Co nagrywają i ja mam odpowiedzieć, co biorę. Ja biorę ryblia czorba. Ryblia czorba. Ja już czuję, że to będzie bardzo dobre. Carpaccio z tuńczyka i nie wiem, co jeszcze. Pokażcie mi kartę jeszcze, co tutaj w karcie jest. Słuchajcie, karta w ogóle jest, już tu widać, że restauracja jest z 1980 roku i tu jest historia, co jest bardzo fajne, że um, tutaj tą restaurację prowadzi wędkarz, rybak, tak? Rybak. rybak. Nie wędkarz. I to jest właśnie ten o tutaj ten pan, pan który siedzi tutaj obok, obok sobie właśnie nas. I tutaj można przeczytać całą historię. Mhm. A ja tu widzę naprawdę pyszne rzeczy tak. w karcie. Lokalne specjały, czyli oczywiście czarne risotto, Znane, tutaj bardzo tak. popularne. To uwielbiam. Wszystko. Hobotnica salata, tak. czyli sałatka ze śmiornicy. Tutaj. Dużo takich lokalnych rarytasów, ostrygi i w ogóle mule są hodowane w Zatoce Kotorskiej, więc tutaj restauracje mają świeże, więc to jest mm -hmm. bardzo fajne, jak mają taką świeżą dostawę, są takie różne W Adriatyku w ogóle są dobre warunki na... Tak, na, na mule, to mule spokojnie w Czarnogórze bardzo i ośmiornice. Z krewetkami to tak różnie bywa, ale ośmiornice też tutaj zdecydowanie warto polecamy. Dorady są też w Zatoce Kotorskiej hodowane. No i to, co my uwielbiamy, takie duże talerze. Tu na przykład mamy cenę za kilogram i to jest miks owoce morza z rybami, więc to jest taka porcja... Mm -hmm. 35 no, kilo... euro taki talerz kosztuje, Kilogramowy tak? talerz taki. I do tego zawsze oni dodają dodatki, Czyli jakaś oliwka. 3-4 osoby, zależy jaki głód, ale no na pewno na dwie osoby. To kilogram jedzenia to, to nie jest, do, do przejedzenia, nie? Takich pyszności. Tak. Więc to jest w u nas. I tym zachodem słońca w Rafailowici kończymy pierwszą część poświęconą kuchni Czarnogóry i klimatom nad Adriatykiem.